。你说秦氏对我的感情骗不了人，是什么意思？就是字面意思啊。你们俩不是假戏真做，谈恋爱了吗？陈律师辛苦了，听说昨天跟天航的尹总合得很晚，没事，工作而已嘛。南州集团那边也跟我说了，等蒲总出差回来之后，我们的合同就可以签了，那这个案子也就可以收尾了。后续的工作我交给海涛他们去负责，明天我得去趟宁波出趟差。我听说还有个劳资纠纷，也是委托了我们，是，也交给海涛他们去处理了。我今天一大早就收到天航尹总的电话，他还说一定要由你来负责呢。唐总，其实这个案子现在已经很清晰了，而且很简单，代理费用也并不高。我相信海涛他们能处理好。我也跟他们说了，有什么不懂的可以继续问我。我我知道了。这个事情你来决定吧。那行，谢谢金总、唐总。不对呀、啊，大臣跟我说，昨天晚上陶俊辉跟天航的尹总相处的极好，到最后都几乎称兄道弟了，怎么今天一大早就这个态度？我觉得陶俊辉挺成熟的。天航跟我们合作，并购案是大头，而且我们拿到了并购之后，新天航的法务合约。这合同，本来他们自己内部法务就可以做，卖我们这个人情，怕是要对这个瑶瑶下死手。那个劳资纠纷案，没什么利润可言，让企业不得这与律师出面，的确不合适。别说陶继辉，其他的律师也不会放下手里的案子做这个。哎呀，没想到我们的热血律师，也会这么算计啊！哎，他居然让海涛他们跟，也没说自己完全不管。那就这样吧，实在不行啊，再找个第二律师就可以了。喂，慧姐，怎么了？在哪儿呢？嗯、呃，我在外面，什么事儿啊？回律所以后直接来找我。您要我代理天航的劳务纠纷？
事吗？姐，我现在是助理律师，按公司规定，我没有资格独立结案。其实都是聪明人，咱不用绕弯子说话。在家庭部还有谁比你这个助理律师资历更深、能力更强的？你把吴飞气走。把家庭部搅和的一团乱，你以为我不知道？姐，你让我行政降级，我接受；你不能让我智商降级。我这两天翻来覆去的想了很久，我就这么放你走吧，我不甘心；就这么让你留下来，我也不甘心。的确是我们的用人制度引发的这一切。但是这用人制度也不是针对你一个人制定的，是为了整个成语会的发展。你说我有错吗？我比你还冤。既然这件事情怎么解决都无法满足我个人的情绪，那么我只有从有利于成语会的角度出发去考虑这件事情。你是个人才，是我们成语会需要的人才。姐，我保证从此以后我不会再犯同样的错误。我话还没说完呢，我我现在不想听任何这样的保证。我们需要的是一个为了成语会兢兢业业的律师。我可以，我知道你可以，所以我才把天行的劳务纠纷交给你，我也放心。但是，咱们真的要接这个案子吗？咱们真的要变成资方的走狗，去到处要人吗？注意你的措辞啊！这案子不是我们必须要接，是你必须要接。其实，律师他不是什么正义的使者，他就是一份职业，是乙方为甲方提供法律服务的。我们出卖的是自己的经验，我们代表的是公平而不是公正。在这个过程当中，你应该做的唯一做的就是维护当事人的权益，而不是评判当事人的道德。如果你拒绝这个案子，那我只能说你不属于程云辉，也不会是任何一家高等律师事务所的。或许社区法律顾问会更加适合你。接，我接，这个案子我接，不光要接，而且绝对不能输。如果我能完成好这个案子呢？欢迎你回事业楼。你说什么？你说胡平找你去当他的首席理财顾问？我还没。我可以呀、啊，老杨。你可以什么？我什么都可以呀、啊。哎，你想啊，你去胡平那儿，是不是有人得帮你啊？就你这个脾气，除了我以外，没人受得了你啊。还有，咱们做熟不做生。你去了之后，无论是生活助理还是工作助理，我全部都可以胜任。哎，工资我根本不在乎，你给我随便翻一两倍就行了。我主要是想照顾你，你知道吧？我没的。还有，你听我说完，好好想一想，你今年二十八，四舍五入你三十了，你已经结过婚了，买过房了，将来呢，你有可能还有一个自己的儿女，那你和现在可不一样了啊！你得为你的太太着想吧，得为你的儿女着想吧，你得为我的幸福下半辈子你挑起整个生活的重担呐、啊，兄弟啊，好好思考一下，以栋梁之材的身份思考一下啊。我离婚了，那<笑>你离婚调皮，不至于。你为了堵住我的嘴，你给我说你离婚了，这是。真离婚了？不是，为什么呀？秦师没有做好心理准备，我想再给他一点时间。我，我真是觉得你们连伪装一下地球人，你们都不愿意了。你们这是什么思想啊？啊？
怎会忘记？彼此都已成为面前最重要的那个人。Don't worry， 别怀疑，留点回忆在心里，一杯不是只需陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不许彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。如果可以，别放弃。曾经想要遇见。的那个你秦师，秦律师，说吧，说什么？你们的诉求，刚刚已经说完了，怎么回事啊？我们今天可是庭前协商，请你端正一下你的工作态度。如果你要是没有任何协商的诚意，那我们又何必浪费彼此的时间呢？小经理，我们走吧。李律师。其实这个案子非常简单。姚经理是天航出资培训的高级人才，并且签了一份长达十年的合约。现在姚经理单方面提出离职，本身就是违约行为。再加上他之前拒绝酒店给他的工作安排，私自旷工，行为本身就很恶劣。行了行了，这里也没外人，这种泼脏水的话你就留给你自己吧。现在天航就是不肯放人，是不是？也不是不可以放人，不过有几个条件。首先是违约金要到位。要知道，瑶瑶在我们集团里啊是非常重要的管理人员，他的优秀啊和我们集团这些年对他的培养是分不开的。嗯，那您觉得违约金多少算比较合适呢？两百万。你最近是不是很缺钱啊？就算是缺钱，也不至于这么黑吧？我的客户年薪也就二十多万，两百万是天行对于姚经理价值的认定，在天行看来，姚经理就值两百万。听到这话，我都不知道我是该高兴还是不高兴，秦律师。你们诺大的一个公司，却非要抓着一个小员工死咬着不放，而且还是一个为你们赢得过良好商业声誉的员工。这样做不太妥当吧？同意。所以我们想出了一个干脆利落的解决方法：只要姚经理支付违约金，然后姚经理就可以跟我们一刀两断，从此以后另寻生路。两百万是绝对不可能的。我们能不能有点诚意，节省一下彼此的时间？那我也明确一下天航的态度吧。天航认为，两百万的月金一分钱不能少。秦律师，你收了尹志强什么好处？你知道他是什么样的人吗？你这么帮着他，就是助纣为虐，你知道吗？嗯、我看不如这样吧，今天就到此为止吧。李律师，我还有话没有说完。嗯，之前
我其实也跟天航那边提过，两百万的月月均确实超过了国家范畴很多，看有没有其他的解决方案。有吗？有。但你们听完，我想你们宁可去支付那两百万。只要瑶瑶答应在十年内不得在同等行业担任同等职位，再给我二十五万的培训费，我马上放人。您的意思是瑶瑶十年之内都不能待在酒店行业？不光是酒店行业，整个餐饮行业。百分之二十的不期而遇，带来百分之八十的人生惊喜。一六六四，见证爱的浪漫定律。你老婆是不是疯了？应该没有。没有为什么？是光天化日的说疯话。这是你们工作的范围，我不太方便做出判断。不过，据我所知，身为律师。不就是为了给自己的代理人争取最大的利益化吗？你们两个都是非常出色的律师，我相信你们做的任何决定，都是为了更好完成你们作为律师的本职工作。杨华，我可真是太小看你了。好人卡也能这么发达？没错，我们律师就是要为代理人争取利益最大化。可是你知不知道，我们律师的职业操守，除了公平以外，还有两个字，就是正义。天航作为一个大企业，仗着自己的体量和绝对的资源优势去打压、轻压员工，就是非正义的。当初这个案子也是秦师推荐给我的，以我对他的了解，他一定是同情瑶瑶，想帮他一把。可是现在好了，他作为天航的代理律师，居然提出这样的条件，完全是违背了法律和相关部门规定的，这就是在泄私愤嘛！这样下去可不行。我可不能看着他沦落成为一个毫无道德底线的律师。李律师，你是希望我能够帮你游说秦律师？我就是喜欢跟你这么聪明的人打交道。这个案子要是照这样走下去，必定是死局。而你，是可以影响秦师主观意愿的关键人物。太高估我了。绝对没有，你看啊。瑶瑶是你的前女友，秦师是你的太太，这两个女人跟你都有很深的感情羁绊。虽然你们结婚是有一些原因了，但是秦师对你的感情是骗不了人的。而这个案子以调解为主，秦师作为代理律师，他的态度很关键。哎，他这态度的转变，是不是因为知道了你跟瑶瑶的关系啊？什么意思啊？这个意思很好理解啊，我也是女人的。如果我要是知道我的老公对自己的前任还有那么一点小感情，我一定会非常心烦。心烦就会影响荷尔蒙的分泌，荷尔蒙直接影响判断力。我不是问这个，我是问，你说秦氏对我的感情骗不了人是什么意思？就是字面意思啊。你们俩不是假戏真做谈恋爱了吗？他这么跟你说的？他肯定不会承认的。但是这个承不承认有什么关系吗？你看他那副春风得意、被爱情滋润的样子，说他是单恋也没人信啊！哎呀，我真是想不明白，这成语会到底给了他什么好处啊？让他那么死心眼的待在那儿。杨华。这次你可真得帮帮我了，这个案子我要是输了，那秦师也不会是赢家，他只会得到他职业生涯最大的污点，除此之外，还会诞生一个更大的受害者，就是瑶瑶。这两个女人，你一个都不希望他们受伤的，对不对？李律师，说吧。有什么条件要求，尽管说。给我点时间考虑一下。哎 s u 你好。
，哎，你好，好的。给你，谢谢啊，不客气。哎呦，想死妈妈了，哎，小心，妈妈抱抱，哎呦，抱抱抱抱,抱。怎么样啊？累不累啊？没有不舒服吧？不 ，OK， 准备收好了，谢谢。之前答应过妈妈，来见妈妈得说中文啊。好的，妈妈。行，走了。怎么了？妈妈，我已经四岁了，你能不能不要拉着我的手了？小宝宝才需要拉着妈妈的手。你真不拉妈妈的手啊？妈妈是女生，女生不管多大都有当小宝宝的权利啊。好吧，走，妈妈替你拉着小箱子。怎么样，看来妈妈高不高兴？唐总，唐律师，你找我有事儿啊？啊，好，唐总，我马上给你送过去。啊。唐总，我先回个微信啊。你说，我们是不是把天航子案子交给秦师了？是啊。秦师是一个助理律师，他独自负责一个案子，在我们律所不太符合规章制度吧？哎呦，这你就不用担心了。律所的规章制度我比你熟。再说了，秦师的那个头衔只不过就是一个形式而已。那可是，如果天航集团知道一个助理律师来负责他们这么大的一个案子，我怕我们自己内部的人员把嘴巴闭紧了，谁会知道秦师现在的级别？再说了，当初负责天航并购的本来就是他。唐总，我还是觉得天航并购这个案子。俊辉，嗯，哎呀，律所只是为我们的客户提供法律服务。我们不管他们今天是跟东家合作，还是明天跟西家合作，我们服务的内容和宗旨是不会变的。我们这一行，比起风调雨顺，变化和危机才是常态，也是我们律师的立命之本。越是有麻烦的客户，越需要我们，你说是不是？就会，你跟。无非的婚礼准备的怎么样了？哎呀，我知道，结婚之前事情总归是比较多的，你也不要把所有的精力都扑在工作上。女人这一辈子，最重要、最幸福的时刻，可能就是结婚这一段时间了。人呢，要学会管理好自己的时间，做出最优的选择。有些事情你错过了，可能还能弥补。有些事情错过了，可就没有第二次机会了。你应该明白我的意思吧？我明白，唐总，那我去工作了。嗯你最喜欢的蔓越莓果汁，快喝吧。薄荷的花语，永恒的爱情。秦律师呢？啊，秦律去取证了
，为什么不接我电话？有时间的话，给我回个电话，有事找你。天行的时候，遇到什么不懂的事，瑶瑶姐都会不厌其烦的帮助我。她人真的特别好，平时我们大家和她相处的都很融洽。怎么样，秦氏怎么说的？他会去跟你之前沟通吧？我也没去找秦氏。什么？你没找他？那你给我打电话说约我，有了什么新方向？我知道，我想跟你交流一下我的想法，不会占用太多时间，十分钟好吗？说吧。我简单分析一下你们的案情，基本上你们的诉求就是要求尽快离职，但天航那边坚决不同意，所以你们先起诉的角度就是劳务纠纷，主要基于劳动法和劳动争议调解仲裁法等等。是啊，你倒是很清楚嘛，看来也做了不少功课啊。如果把这些矛盾试想成一个难题，你会怎么解题？解题？什么意思啊？这到底是不是一个劳务纠纷案？姚经理，这不是一起劳务纠纷案。李律师，我有点听不明白了，这不是劳务纠纷案，那是什么呀？这是一个私人恩怨，却以劳务纠纷的形式展现出来。这个问题的根本在于人。现在所有的事情，最关键的人物就是尹志强。我不知道你跟尹志强因为什么闹得这么僵啊？你觉得有没有可能，你去说服他？从严格意义上说，尹志强算是对我有治愈之恩。当初我辞了工作，结婚生子，后来又离婚。那时候其实我挺迷茫的，不知道自己该干些什么，该去哪。他给了我一份工作。开始工作的时候，我觉得落差太大。林总给了我很多鼓励，还给了我去海外培训的机会。如果没有他的推荐，光靠自己是肯定不可能。呃，林总，我呢看过瑶瑶的培训记录，发现您对瑶瑶有知遇之恩，之后又是她的顶头上司。天行也因为她的优异表现，给了她很多奖励，但是。他对于天航好像有很大的怨气，一定要离开。那你们之间为什么会有这么大的矛盾呢？这帮年轻人，一个个把自己当大爷。我们那个年代啊，什么条件啊、待遇啊、要求啊，通通都没有。他一定会说我是为了钱，但我究竟为了什么，他心里可太清楚了。把剑吗？喂，瑶瑶，我想问你一个问题。之前你从餐厅服务员升为客户部专员，花了三个月的时间，在客户部工作两个月以后，你又被送到国外培训，回来以后半年，你就被升为客户部高级经理，升级速度一直非常快，但是到今年三月你才升为客户部主管，这之间花了三年时间，你知道原因吗？秦氏，你要知道这些干什么？这个案子想要解决呢，根本不是抠劳动法这么简单。瑶瑶跟尹志强之间有矛盾，不把这个事情解决了，尹志强不会放过他的。这个问题呢，我问过尹志强了，他给我的解释是，之前公司对于瑶瑶的升职都是非常规的。你呢，工作经验不足，所以需要更多时间锻炼。他当然会这么说。但事实上，尹志强经常带着公司的女员工去应酬。最开始我也以为只是正常的应酬，属于工作范围的一部分。可后来我才发现，这根本就是他的个人行为。喝醉以后，他还借机骚扰女员工。对于他这种行为，我很反感。后来我就拒绝他参加他这种所谓的应酬。一开始他还会辩解，但慢慢的，他对我越来越不满意，还想让我离开
，但是他拿我没有办法，因为我和天航有一份十年的合同。渐渐的，事情就变成这样了。李律师，听完这些，你觉得对这个案子有什么新的帮助吗？稍等一下。喂，都听到了吗？有什么新的想法吗？忙出来，好的。怎么了？你看啊、哦，妈妈在这儿呢，谁欺负你了？你说。他打我。哎，你等会儿，你打了我儿子还想跑啊？我没打他。我儿子明明说是你打他的，小孩子可是不会说谎的。是他撞到我，我手机被撞坏了。<笑>你手机自己撞的吧？你还赖上我儿子了是吗？碰瓷儿是吧？你这手机本来就是坏的。不哭，不怕不怕，妈妈在这儿呢啊。你看什么看呀、啊？我告诉你，你撞坏了我的儿子，你得赔医药费，知道吗？不怕啊，宝宝。这位叔叔没有打人。你个小孩，你在这胡说八道什么？阿姨，你刚才也说了，小孩子不会撒谎的。为什么你的孩子就不会撒谎？我说的话就是胡说八道呢？胡说八道？你你们俩什么关系啊？啊、哦，我知道了，他是你爸爸是吧？你老实说，他是不是你爸爸？是不是你爸爸教你这么说的？注意你说话态度。哼。阿姨，如果你还是不相信我说的，这里有监控，你可以去看监控录像。看就看，谁怕谁呀、啊？来，什么人啊？别怕，李律师。谢谢你为我做的一切。我回去会好好考虑考虑，争取找到解决的办法。待命吧。三弟，你在哪儿？妈妈去接你。监控室？你怎么会在监控室啊？哎，你别乱跑啊！我现在过来找你，别乱跑啊！谁让你跑去天航刨根问底的？我就是做正常的证据链调查。天航有自己集团内部的法务，你需要任何资料，他们都可以提供给你。秦师，是你刚认识我，还是我刚认识你？是你对自己有误会，还是对我有误会？姐，别的不说，尹志强这个人最会搞小心眼了。咱们这么做。就是帮着他毁掉一个优秀员工的前途。秦师，你给我听清楚了，你不要侮辱我的智商，也不要挑战我的底线，这是我给你的最后一次机会。在程宇会，你把你那点小心思给我收好了。我的程宇会只需要一个好律师，我不需要记者，不需要圣人，我甚至不需要你是一个好人。你自己好好选。老公，哎。你干嘛呢？打游戏呢。我有个礼物要送给你。你有个礼物要送。今天是咱俩纪念日啊。不是纪念日，也不是我生日，也不是你生日，你送我什么礼物？我不知道你会不会喜欢。什么呀？你送的，那我当然得。
这是什么呀？两条杠，怀孕了。什么时候怀的？咱俩二次蜜月的时候。我我我王者了是吧？不是，吓死了！走走走走走走走，干嘛去啊？干嘛去？再验一次，我验了很多次了，还是再验一次吧。你你跟我来啊！我就是各个品牌、各个不同的时间段，我都测了。老婆，啊，我真的要当爸爸了。老婆，你怎么了？我真的要当爸爸了。你别哭呀，你是不是不想要孩子呀？不是，我不会当爸爸，怎么办呀？那我也不会当妈妈呀。能学吗？那你说我能学会吗？我这么笨都能学会，你应该可以的。老公，你别这样，你这样我都该害怕了。我也害怕呀。桑尼，不玩这个了啊！不好意思啊，我儿子喜欢吃素，只能委屈你们了。没事儿，吃素挺好的，有益身心健康呢。我也喜欢吃素。你好，请问可以点餐了吗？今晚我们有六种套餐可以选择。谢谢。我选一号，我要四号，随便选一下行了。我选二号的主食，更喜欢三号的配餐，能组合吗？组合可以吗？不行哦。那三号。好吧，那三号吧。吓死我了啦！哎，你没做亏心事，害怕什么呀？看什么呢？账本啊。嗯，你看账本干嘛？我就想吧，现在这个家是最需要我的时候啊。妈年纪也大了，你还怀着孕，这公司总得有人管吧？虽然我这能力比不上你，但是我总能做点力所能及的事儿吧？嗯。这不公司账期快到了吗？别的我干不了，嗯，这查账付款我总能做得了吧？哦，是吧？所以我就让财务把这些账本拿过来我看一看，看得明白吗？瞧不起谁呢？你别忘了，我从小就是从饭店里长大的，我从我开始走路的时候，我就跟我妈到处收账去了，嗯，还看得懂吗？嗯，看不会的怎么办呀？就算我哥有看不懂的地方，不还有你呢吗？我问你不就行了吗？<笑>我问你这个问题，就是想听这个答案。<笑>哎，我还真有点问你呢。来来，你来先。来来来，你就来来来，你好好请我，我现在是什么身份啊？对对对对，我好好请你啊。来来，我搀着你，搀着你。我现在可是身体不方便。哦、对对对对，别动了，抬起。哎呦，住住下，住下，住下，慢点慢点，你待会动动，抬起动动，抬起。看看啊，看看。怎么了就就？就这个，我觉得肯定是错了，哪有这么便宜的呀？是不是错了为什么不回我消息啊
，人是会变的，人是不会变的，江山易改，本性难移。啊，瑶瑶，不好意思啊，我让杨华参与进来，本来是为了劝说秦师的。桑尼，我们听会儿歌。嗯，自己带好啊。这边。真巧啊，秦律师居然是你太太。想不想知道我对你这个案子的看法？说吧，我听着。我研究了一下法律法规以及类似的案件。如果走法律程序，无论结果如何，你都一定会输。这样赔偿款的时间对你来说是一个巨大的损失。所以，既然问题出现在尹志强身上，那么我们就解决它。怎么个解决法呢？有两种办法：一是满足他的要求，二是把他踢出局。但我建议采取第二种。有两种好处：一呢。你离职不会受到太多个人的因素。第二，你之所以离开天航，原因也是因为他，并不是因为天航。如果换了一个好领导，说不定可以不用走。你说的对，可是怎么才能让他出局呢？就像我刚刚说的，江山易改，本性难移。他这个人是从心底开始歧视女性，不尊重女性，甚至利用他的职权，更加建立不正当的关系来维护工作的便利。以他这样没有监管的人。你觉得会收手吗？好，一招违背旧账啊，那我们就多找一些这方面的证据，就像上次何东娜的案子，也是故意隐藏重要证据，打输官司的。我再找找看吧，这个人一定经不起查，一定一屁股的风流债。你们说的这些我都查过了，我甚至可以告诉你们，哪些人是自愿或者是被迫和他发生些什么的。我也可以向你们保证，就算找到他们，他们也绝对不会承认。这些年，我一直和尹志祥为敌。其实曾经我是有战友的，只不过后来他们一个个都放弃了，最后就剩我自己。事到如今，我真的有点累了。我现在唯一想做的，就是陪着桑尼。这场仗，我已经打不动了。你有没有想过离开这里？没有。我觉得这里并不适合你。我觉得这里非常适合我。没跟你开玩笑。我也没跟你开玩笑。如果我想离开，我早就离开了。我在这儿做了这么多的努力，你让我现在离开，我这两年不是白费了吗？我的目标都还没有达成呢，就算走，也不是现在。我知道，唐总已经把天航的劳务纠纷合同交给了你，这件事情我有责任。现在交给我，你别做了。陶俊辉，你的自信到底是哪儿来的呢？可以借我一点吗？你是不是真觉得自己无所不能？你愿意放下你坚持的原则，就给尹志祥当枪手。我是一个律师，我有我自己的职业操守。你记不记得我们在大学里的时候，一个法学系的老师跟我们说过，当一个律师一本正经的谈论职业操守的时候，他只是为了掩盖他已经成为金钱或权力的枪手，或者法律技工的事实。大家是不是跟我一样，回到家立刻就打开电视追剧啊？哇，尤其是寝室跟闺蜜在一起，真的是太养眼了。今天我就给大家搭配了几套适合跟女朋友一起出去玩的 look， 大家可以一起约出去拍照啦。
这事儿呢，就让我想起来在图书馆跟朋友一起玩儿、嘻嘻哈哈打闹的场景。跟闺蜜在一起嘛，就是要轻松自在，所以选择了这种亮色的针织衫搭配 oversize 的阔腿裤，活泼又俏皮。这件经典黑白撞色的小上衣有一种毫不费力的时髦感，搭配中性一点的半裙，走路带风，甜甜酷酷的超级出片。周末跟女朋友逛街、看展、喝咖啡，快点安排上吧。